हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर् नलोजु वीडियो टेस्ट आफ् हईपासी बेसीक डेफिनेशन प्रोसीजर चुपन असल हईपासी अंटे हईपासी टेस्ट प्रोसीजर इंदो प्रॉब्लम एला उठाइए डिस्कसा सो असल हईपासी अंटेटो और चापल द्वारा चपा की ट्रई जान जाग्रत विन सो फर् एग्जापल मन की पेन अवसरमें और पेन कुंदो सो पेन कावाले मन कंपलसरी षाप को फैंस षाप को पेन कॉर्नर को वेलाली आ षाप ने नैन पापुलेषन कन्मा इंदो अन्न उठाइन सो आापु ओनर एम चाड़े पलाना रेनाल कंपनी लेकिन इंकेद कंपनी पेन उठाइए आ पेन बर्कई स्मूत रास्ता वो चाड़ा सो वन चे मन ब्लैंड को कम कदा ये कंपनी पेन आना अभी टू रूपी पेन आना ट्वेंटी रूपी पेन आना टू हड्रेड रूपी पेन आना मन कंपलसरी पेन रेनको यदो कहीं मैं इला सैन चुस्को यदो टेस्ट इलावरना अंदर की अभवी इला चक्सकटन सो रूम मूड पेन का वेरे वेरे डिफरेंट पेन का चक्सकटन चक्सको मन इपड़ आ पेन को वा अनेसइड्सा सो नु कोना पेन आक्सप्टे लेकिन रिजक्ट चे नी डेसीशन एने वाट यवर ओपीनिय वाट अबउट यवर स्टेट अबउट दट पेन इज़ नोन याज हईपथी चक्सा रूम मूड पेन शांपल अन्ट सो नु रे मूड पेन चक्सा को डिसड्सा को पाजिट हो वन वेलिपत आ षापी वेलिपते अभी रिजक्ट अभी नैगट्व पाजिट वे उन्ना नैगट्व वे उन्ना नी डेसीशन नी स्टेट अने हईपासी अवतदी शांपल डेटा नीचे नव पापुलेषन गा सर अभी हईपासी अवतदी हईपासी अंत और स्टेट अबउट ए पापुलेषन बेस्ड आंपल ओके सो डेफिनेशन चूँसारी एनी स्टेट अबउट द पैराटर पैराटर अंटी पापुलेषन की संबंधी मेजरमेंट अभी पापुलेषन मीन अवच्छ पापुलेषन प्रपोर्शन अवच्छ ने आलरे चपाने प्रपोर्शन अंत वन टाइप आफ प्राबिटी रेसियो अटार पापुलेषन वेरियस अवच्छ पापुलेषन स्टाडर्ड डीवियशन अवच्छ पापुलेषन की नवे मेजरमेंट दाँ पैराटर अटार इन पैराटर गुरी स्टेट चुप्तनाम दिन बेसको बेस्ड आ गिवेन शांपल डेटा इज का हईपथी इकड़ पापुलेषन उड़ी को सारू मोर दू पापुलेषन उड़ी अर्थात इप्ड फर् एग्जापल बटल बोट के मन के दर उ विजयवाड़ दिलते बटल चाल मंदी टिपी टापी ओके सो टिपी टापी लेकिन को मे बिग बजार के मंदिर मैक्स के सो मेर इंदो ब बहुत इंदो ब बहुत कंपारीजन चयदल टू डिफरेंट पापुलेषन कंपारीजन चुनाव अर्थी अंदकनीसारी मन की प्राब्लमस पापुलेषन उड़ो ले टू पापुलेषन उड़ी अभी सो वट द मीन बै टेस्ट आफ् हईपासी माला चुप्तना सारी हईपासी अंत गुर्तपेको हईपासी अंत और स्टेट मे डेसीशन अन्ट ओके देन गुरी पापुलेषन पैराटर गुरी देन बेसको डेसीशन चुप्तार देन देन बेसको स्टेट इतार मन शांपल डेटा ने बटी शांपल डेटा ये लेकिन मनमेमी स्टेट इस्ते अभी यूजे शांपल डेटा तस्को शांपल डेटा प्रकार मन एना रईट डिसड्स रांग स्टेट इच्छु अद हईपासी अवतदी ओके सो टेस्ट आफ् हईपासी ओके प्राक्टल उठाई कोई थीरेटिकल उ प्राक्टल पेन षाप के रूम मूर्ण पेन चक्सो अदंत प्राक्टल का कोई सारे प्राक्टल कुदर प्राबिटिक थीरेटिकल चाहिए अंकने और प्रोसीजर चाड़ें द प्रोसीजर विच एनेबल एस टू डिस वेदर ऐक्सप्ट आर् रिजक्ट द हईपासी हईपासी मीन अवर स्टेट बेस्ड आ शांपल डेटा इज का टेस्ट आफ् हईपथसी ओके ना मन स्टेट ने ऐक्सप्टा रिजक्ट निर्णय प्रोसीजर उठदी आ प्रोसीजर ने टेस्ट आफ् हईपासी अटार इप्ड आ प्रोसीजर को प्रॉब्लमस 
మన హైపాసిస్ని వాడు స్టేట్మెంట్ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్లో ఒక హై స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు అనమాట ప్రాబ్లం క్వశ్చన్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఆ స్టేట్మెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా రిజెక్ట్ చేయాలా అనేది ఒక ప్రొసీజర్ ద్వారా టెస్ట్ చేస్తాం ఆ ప్రొసీజర్నే టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపాసిస్ అంటారండి ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి సో మెయిన్గా ఈ ప్రొసీజర్లో మనకి ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయండి సో ఫస్ట్ది నల్ల హైపాసిస్ అని ఆల్టర్నేట్ హైపాసిస్ అని సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ అని టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అని ఓకేనండి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అని చివరిగా కన్క్లూషన్ ఈ కన్క్లూషన్లోనే మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా రిజెక్ట్ చేయాలనేది డిసిషన్ తీసుకుంటాం సో చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి సో చూడండి అన్న ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి నల్ హైపాథసిస్ నల్ హైపాథసిస్ నల్ హైపాసిస్ని జనరల్గా హెచ్ నాట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారండి ఇదేంటో చూద్దురు కానీ నల్ హైపాసిస్ ఈజ్ యాన్ అజంప్షన్ ఆఫ్ నో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది క్లెయిమ్ నో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది క్లెయిమ్ సో ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను చూడండి నాన్న సో మనం ఒక పాపులేషన్ మెయిన్ మ్యూ గురించి టెస్ట్ చేయబోతున్నాము వాడు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్లో ఒక క్లెయిమ్ ఇస్తాడు ఆ క్లెయిమ్ని టెస్ట్ అయిపోతున్నాం సో దానికోసం ఒక శాంపుల్ డేటా తీసుకుంటామండి వాడే ఇస్తాడు శాంపుల్ డేటా మన దగ్గర ఏమీ ప్రాక్టికల్గా ఉండదు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్లోనే వాడు ఇస్తాడు ఒక ఈ శాంపుల్ డేటాలో శాంపుల్ మెయిన్ ఇస్తాడు ఓకేనా సో శాంపుల్ మెయిన్ మేబీ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇవ్వచ్చు ఎంతో కొంత ఇవ్వచ్చు సో ఈ శాంపుల్ డేటా ప్రకారం పాపులేషన్ మెయిన్ మ్యూ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఉంటుందని అనుకుంటున్నావా అని అడుగుతాడు వాడు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్లో శాంపుల్ డేటా ఇది ఇచ్చాను కాబట్టి దీన్ని బట్టి పాపులేషన్ మెయిన్ మ్యూ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఉంటుందని అనుకుంటున్నావా ఫిఫ్టీ ఉండదని అనుకుంటున్నావా అని అడుగుతాడు వాడు అప్పుడు మీరు నల్ల హైపాసిస్ హెచ్చినాటిగా ఏమని తీసుకోవాలంటే ఎప్పుడు కూడా వాడు ఇచ్చినటువంటి క్లెయిమ్కి డిఫరెన్స్ లేకుండా తీసుకోవాలి డిఫరెన్స్ లేకుండా తీసుకోవాలి అంటే అది ఉంటుందో లేదో మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలీదు పాజిటివ్ వేలో ఎప్పుడు కూడా పాపులేషన్ మెయిన్ మ్యూ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఉంటుందని తీసేసుకోవాలి అర్థమైందండి ఒక్కోసారి శాంపుల్ డేటా ఇచ్చి పాపులేషన్ ప్రొపోషన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నావా పాపులేషన్ ప్రొపోషన్ వాల్యూ ఎయిటీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా టెస్ట్ చేయండి అని అడుగుతాడు సో వాడు ఏది టెస్ట్ చేయమన్నా మనం బ్లైండ్గా ప్రాబబిలిటీ ప్రొపోషన్ ఎప్పుడు కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టుగానే తీసుకోవాలి వాడు ఇచ్చిన క్లెయిమ్కి డిఫరెన్స్ లేకుండా తీసుకోవాలన్నమాట ఒక్కోసారి రెండు పాపులేషన్స్ ఇస్తాడు రెండు పాపులేషన్ ప్రొ మెయిన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదా అని అడుగుతాడు సో ఉన్నాయని చెప్పి తీసుకోవాలి రెండు పాపులేషన్ ప్రొపోషన్స్ సేమ్ ఉన్నాయా లేదా టెస్ట్ చేయండి అని అడుగుతాడు ఈక్వల్గా ఉన్నాయని తీసుకోవాలన్నమాట సో ప్రాబ్లమ్ని బట్టి అది సింగిల్ మీనా డబుల్ మీనా సింగిల్ ప్రొపోషన్ డబుల్ ప్రొపోషన్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ క్లియర్గా చదివితే నీకు ఒకటే పాపులేషన్ ఇచ్చాడా మోర్ దాన్ వన్ పాపులేషన్ ఇచ్చాడనేది తెలిసిపోతుంది సో ఈ విధంగా ఇక్కడ హెచ్ నాట్ రాసుకోవటమే కీలకం ఇవి హెచ్ నాట్ రాసుకోవటం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్టర్నేట్ హైపాథసిస్ ఈ ఆల్టర్నేట్ హైపాసిస్ని హెచ్ వన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఓకేనండి సో ఈ ఆల్టర్నేట్ హైపాసిస్ అంటే ఏంటి ఆల్టర్నేట్ హైపాసిస్ ఈజ్ యాన్ అజంప్షన్ ఇది కూడా మనం తీసుకునేదే విచ్ ఈస్ ఎగైనెస్ట్ టు నల్ హైపాథసిస్ విచ్ ఈస్ ఎగైనెస్ట్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ టు నల్ హైపాసిస్ అంటే హెచ్ నాట్లో ఏదైతే రాసుకున్నావో దానికి ఆపోజిట్గా రాసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ డిఫరెన్స్ లేకుండా తీసుకున్నాం కదా కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటారు బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు మాత్రమే కాదు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ బట్టి లెస్ దాన్ అవ్వచ్చు గ్రేటర్ దాన్ కూడా అవ్వచ్చు మరి ఈ మూడిట్లో ఏది తీసుకోవాలి ఈ మూడు స్టేట్మెంట్లు కూడా ఈ హెచ్ నాట్లో రాసుకున్న దానికి ఎగైనెస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అవుతాయి నాట్ ఈక్వల్ టు అవ్వచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా లేదంటే లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ అవ్వచ్చు గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అవ్వచ్చు సో ఇది ఎలా తీసుకోవాలంటే ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ క్లియర్గా చదవాలి ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్లో వాడు క్లెయిమ్ ఏమని ఇస్తాడంటే ఒక్కొక్కసారి పాపులేషన్ మీన్ మ్యూ వాల్యూ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందని అనుకుంటున్నావా నేను ఎగ్జాంపుల్కి ప్రతిసారి మీనే తీసుకుంటున్నానండి అది ప్రపోషన్ కూడా అవ్వచ్చు ఓకేనా వేరియన్స్ కూడా అవ్వచ్చు సో వాడి క్లెయిమ్ వచ్చేసి పాపులేషన్ మీన్ మ్యూ వాల్యూ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందని అనుకుంటున్నావా అని అడుగుతాడు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఉంటుందా టెస్ట్ చేయండి అని అడుగుతాడు అప్పుడు నువ్వు నల్ల హైపాసిస్లో సారీ నల్ల హైపాసిస్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టుకున్నప్పటికీ ఆల్టర్నేట్
ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటే టూ టైల్డ్ అవుతుంది లెస్ దాన్ తీసుకున్నా గ్రేటర్ దాన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చిన వన్ టైల్ టెస్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ టూ టైల్ టెస్ట్ వన్ టైల్ టెస్ట్ అంటే మనం టేబుల్ వాల్యూస్ స్టాటిస్టికల్ టేబుల్ వాల్యూస్ చూడాలండి ఆ స్టాటిస్టికల్ టేబుల్ వాల్యూస్ రెండు రకాలుగా చూస్తాం టూ టైల్డ్ అయితే ఒకలాగా చూస్తాము వన్ టైల్డ్ అయితే ఒకలాగా చూస్తాము ఇక్కడ కొంతమంది లెస్ దాన్ ఉంటే లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్ అని గ్రేటర్ దాన్ అంటే రైట్ టైల్ టెస్ట్ అని కూడా అంటారు మొత్తానికి ఆ రెండు కూడా వన్ టైల్ టెస్ట్ కిందే కన్సిడర్ చేస్తామండి సో అవి ఆ టూ టైల్ టెస్ట్ వాల్యూస్ వన్ టైల్ టెస్ట్ వాల్యూస్ ఎలా చూడాలో ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తారండి ఇప్పుడు చెప్పిన అందరికీ అర్థం కాకపోవచ్చు ఓకేనా సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ ఫో థర్డ్ వన్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ లెక్ లెవెల్ ఈ సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ని ఆల్ఫాతో రిప్రజెంట్ చేస్తారండి సో ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్లో వాడు ఇస్తాడు సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ ఫైవ్ ఎక్కువగా ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ వన్ పర్సెంట్ కానీ టెన్ పర్సెంట్ కానీ ఇస్తాడండి సో దాన్ని ఆల్ఫాగా తీసుకొని చేయాలి ఇది దేనికి ఉపయోగపడుద్ది అంటే మనం నల్ హైపాసిస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఓకేనా మనం ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్లు రాసుకున్నాం కదా ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి యాక్సెప్ట్ అవుతుంది చివరిల కన్క్లూజన్ స్టెప్లో హెచ్ నాట్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు హెచ్ వన్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇది ఇది యాక్సెప్ట్ అయిందంటే హెచ్ వన్ రిజెక్ట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ హెచ్ వన్ యాక్సెప్ట్ అయిందంటే హెచ్ నాట్ రిజెక్ట్ అయిపోతుంది అర్థమవుతుందా అంటే ఏంటి ఇందులో రాసుకున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుంది అనమాట హెచ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ చేయటం అంటే మ్యూ వాల్యూ ఫిఫ్టీ అయిపోతుంది అనమాట అది ట్రూ అవుతుంది ఓకేనండి సో మనం ఒకవేళ హెచ్ నాట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏ సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్లో యాక్సెప్ట్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఆల్ఫా చెప్తుంది ఒకవేళ రిజెక్ట్ చేస్తే ఏ లెవెల్లో రిజెక్ట్ చేయాలనేది ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ చెప్పొద్దండి ఓకేనా అది దీన్నే మనం ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్లో దీనికి ఆపోజిట్ వచ్చేసి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అని చెప్తారు దాని వన్ మైనస్ ఆల్ఫా పర్సెంటేజ్తో చెప్తాం అనమాట ఈ సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్నే క్రిటికల్ రీజన్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా ఇంకా కొంతమంది బొమ్మలు గీసి చెప్తారండి అవన్నీ అవసరం లేదండి అంత డీప్గా ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ పీజీ స్టాటిస్టిక్స్ చేసే వాళ్ళకి అవసరం అవుతుంది సో ఇంజనీరింగ్ పిల్లలకి ప్రాబ్లమెటిక్లో అంత తీరే అవసరం ఉండదు సో ఇక్కడ టూ టైల్ టెస్ట్ అంటే ఏమీ లేదండి ఈ సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ అంటే క్రిటికల్ రీజన్ వచ్చేసి రెండు వైపులా తీసుకుంటారు అదే వన్ టైల్ అయితే క్రిటికల్ రీజియన్ని ఒకవైపే తీసుకుంటారు మొత్తం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అంతా ఒకవైపే ఉంటుంది అనమాట ఇది క్రిటికల్ రీజన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అవుతుంది టూ టైల్ అయితే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మిడిల్లో ఉంటుంది క్రిటికల్ రీజన్ బోత్ సైడ్స్ ఉంటుంది ఇలా చెప్తారు అంత అవసరం లేదు అవి సో ఫోర్త్ స్టెప్ చూడండి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ విచ్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని బట్టి ఫార్మా రాసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ముఖ్యంగా పది టెస్ట్లు ఉంటాయండి పది రకాల టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి ఆ టెన్ ఒక్కొక్క టైప్లో ఒక్కొక్క టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఉంటుంది సో లార్జ్ శాంపుల్స్కి అయితే జెడ్ అంటారు లా స్మాల్ శాంపుల్స్కి అయితే టీ అంటారు దీన్ని సో ఈ ఫార్మా సేమ్ అవుతాయి అనేది విడిగా చెప్తాను ఈ ప్రొసీజర్లో చెప్పడం కుదరదు నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ ఫోర్త్ స్టెప్లో మీరు జెడ్కి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ చేశారు కదా కన్క్లూషన్ చెప్పే ముందు మనం టేబుల్ వాల్యూ కూడా చూడాలి నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద టేబుల్ వాల్యూ ఎట్ ఎ గివెన్ సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ ఆల్ఫా సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా లెవెల్లో టేబుల్ వాల్యూ చూస్తాము అండ్ కంపేర్ దిస్ టేబుల్ వాల్యూ విత్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ విచ్ ఈజ్ ఇన్ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఫార్మా రాసుకుని ఫార్మాతో ఒక వాల్యూ కనుక్కుంటాము ఆల్ఫా సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్లో టేబుల్ వాల్యూ ఒకటి కనుక్కుంటాము ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే నువ్వు యాక్సెప్ట్ ఇచ్చినట రిజెక్ట్ ఇచ్చినట తెలిసిపోద్ది ఈ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇఫ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టేబుల్ వాల్యూ అంటే ఫోర్త్ స్టెప్లో చేసినటువంటి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ కంటే కూడా టేబుల్ వాల్యూనే పెద్దది వస్తే వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ రిజెక్ట్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ వీ రోట్ ఇన్ హెచ్ వన్ హెచ్ వన్లో రాసుకున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఒకవేళ టేబుల్ వాల్యూ కంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూనే పెద్దది అయితే వీ రిజెక్ట్ వన్ మినిట్ సో వీ రిజెక్ట్ హెచ్ నాట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ హెచ్ వన్ దిస్ ఈజ్ హెచ్ నాట్ ఓకేనండి క్యాలిక్యులే
చాలా మంది చాలా యూనివర్సిటీలో ఎగ్జామ్స్లో థియరిటికల్గా రైట్ ద ప్రొసీజర్ టు టెస్ట్ ఆఫ్ ది హైపాథసిస్ అని అడుగుతాడండి ఒక హైపాసిస్ని టెస్ట్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ రాయండి అని అడుగుతారు సో నల్ హైపాసిస్ రాయాలి ఆల్టర్నేట్ హైపాసిస్ రాయాలి సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ ఆల్ఫా రాయాలి ఓకేనండి మీకు ఇది పీడిఎఫ్ కావాలన్నా నా వాట్సాప్కి మెసేజ్ చేస్తే ఎవరైనా సరే నేను వితిన్ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్లో నేను సెండ్ చేస్తానండి మీ వాట్సాప్ నెంబర్కి సో టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ జెడ్ వాల్యూ క్యా క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ కనుక్కోవాలని చెప్పి రాసుకోవాలి మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసుకోవచ్చు ఇదే రాయాలని ఏమీ లేదు ఓకేనండి కన్క్లూషన్లో మెయిన్గా క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ కంటే టేబుల్ వాల్యూ పెద్దదైతే యాక్సెప్ట్ ఇచ్చినట్ అని ఒకవేళ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ కంటే టేబుల్ వాల్యూ చిన్నదైతే రిజెక్ట్ ఇచ్చినట్ అని చెప్పి రాసుకోవాలి ఓకేనండి ఇది టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపాసిస్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తానండి ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి లేకపోతే వాట్సాప్లో మెసేజ్ డ్రాప్ చేయండి మీ అందరికీ తెలిసిన వాట్సాప్ నెంబర్ డబల్ నైన్ వన్ టూ ఎయిట్ నైన్ వన్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఓకే చాలామంది టెస్ట్ ఆఫ్ హైపాసిస్ని తెలుగు మీడియంలో చెప్పమన్నారండి అందుకని తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశానండి బట్ నేను కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఫ్రీ చూసుకుని ఇంగ్లీష్లో కూడా ఈ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను సో దోస్ హూ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ యూ క్యాన్ లిజన్ దట్ వీడియోస్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్